It's time to elevate your everyday moments like a pro with Vivo V30 series. Buy now. Taste daily. Taste daily. வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா காலம் மாறி போச்சு விரலுக்கேத்த வீக்கம் கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை இப்படின்னு உண்மையாவே குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் தான் இயக்குனர் வி சேகர் வாங்க சேகர் இவர் தான் இந்த படத்தோட டைரக்டர் நாங்க புதுசா முதல் முறையா டைரக்டரா அறிமுகப்படுத்துறோம் வணக்கம் கம்யூனிசம் தான் என்னோட கோட்பாடுன்னு இருந்தவரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் படங்கள் எல்லாம் எடுத்ததுக்கான காரணம் என்ன சினிமாவில இவர் சந்திச்ச துன்பங்கள் இன்பங்கள் இப்படின்னு எல்லாத்தையுமே நாம கூட ஷேர் பண்றாரு இயக்குனர் வி சேகர் முடிவு <laughs> <laughs> போட்டு முறுக்கி சாப்பிடுது பின்னாடி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் நானும் இன்னொருத்தர் அதை படம் முடிஞ்சது போகும்போது எங்கிட்ட பக்கத்தில் இருக்கிற என்ன நண்பர் கேட்குறாரு ஆட்டோகிராஃப் எது எம்ஜிஆர் கிட்டா வாங்க வாங்கிக்க அதை அந்த ஆட்டோகிராஃபில் கையெழுத்து வாங்கிறதுல மூட நம்பிக்கை எம்ஜிஆர் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ண மொழிய எம்ஜிஆர்கிட்ட போய் ஆட்டோகிராஃப் வாங்குறத பெரிய விஷயம் அப்படின்னு கொஞ்சம் திமுறா பேசிட்டேன் ஒரு மாதிரியை பார்க்குறேன் ரொம்ப திமுறா பேசுகிறேன் இன்னும் எங்கள் வீட்டில் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பாண்டியராஜன் சார் பார்த்தி பலம் பெரிய ஆள் ஆகிட்டாங்க நீங்க திரும்ப உதவ சினிமா வச்சு ட்ரை பண்ணுங்களேன் என்ன பாதி நீ ஃபேமிலி எடுங்க அப்படியே ஒரு நான் சீக்கிரம் உடல் உடனே கதை பண்ணிடுவேன் மாமனார் மாப்பிள்ள பொண்ணு கொடுத்த மாப்பிள்ள நான் நீ மூணு பேர் கதை சரி நீ இந்த கதையை உட்காந்து நல்லா டெவலப் பண்ணி போய் சொன்ன பாரு சூப்பர்ன்றான் பிரமாதன்றான் டக்குன்னு படத்தை ரிலீஸ் போட்டோம் தமிழ்ல நூறு நாள் தெலுங்குல சில ஜூப்ளி நான் பிடிச்ச மாப்பிள்ள அந்த படம் நான் பிடிச்ச மாப்பிள்ள இது என் ஒய்ஃப் மட்டும் திரும்ப என்னை கயிறு கட்டி எடுக்கலன்னு வச்சுக்க பரவாயில்ல அப்படியே போயிட்டுன்னு வச்சுக்க அப்போ தான் எனக்கு ஒய்ஃப் கிட்ட பெண்கள் வந்து அவங்க அகிம்சை புரிச்சு நாம் கொஞ்சம் சிவப்பு புரிச்சு இது வந்து சரி கரெக்டு தான் அப்புறம் பொண்டாட்டி சொன்னால் கேட்டுக்கணும் கேட்டதுனால தான் இப்போ நான் திரும்பி வந்திருக்கிறேன் ஜெயிச்சிருக்கிறேன் அதே டைட்டில் வேலைக்கு போச்சு விட்டேன் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா மாதிரி சூப்பர் சார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் சார் உங்கள் ஃபேமிலியை உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்க விஷயங்கள் எதெல்லாம் நீங்கள் படத்தில் வந்து ட்ரூ இன்சிடென்ட் மாதிரி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லுங்கள் சார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் ஒரு நியமா தந்த கிராமத்துலேருந்து வந்து நல்ல பெரிய பணியார் ஃபேமிலி அப்பாக்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்து ரேஸ் கேஸ்ன்னு சொல்லி சொத்துலாம் அழிச்சிட்டேன் ரொம்ப கெட்டுன்னு வந்து நான் சென்னைக்கு வந்தபோது எங்கள் மாமனார் வந்து ஏவிஎம்மில் வேலை செய்திருந்தேன் ஏன் நான் அப்போ பியூஸ் தான் படிச்சுருக்கேன் என்ன என்ன சொன்னார் பிரிண்டிங்னு ஒன்று இருக்குது சிக்ஸ்டீன் எம்எம் பிரிண்டிங் ஃபிலிம் இருக்குது அந்த பிரிண்டிங்கில் அப்ரெண்டிஸாக இருக்குது சொன்னார் போனால் ஒரு அப்ரெண்டிஸ்னால் மூணு ரூபா தான் கொடுப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு ரூபா தான் வரும் சாம்பல் எனக்கு பின்னாடி தம்பி தங்கச்சிக்கெல்லாம் இருக்காங்க நான் தான் சொன்னல ஒரு ஐநூறு எழுநூறு ஏக்கரா சொத்து உள்ள ஃபேமிலி டோட்டலாக டவுன் ஆகி நான் டெய்லி மூணு ரூபாய்க்கு வந்தால் என்ன ஆகும் அனுந்த மீனாக இருக்காங்க உடனே சொன்னேன் இந்த சினிமா என்ன நல்லா இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து எனக்கு உடனே எனக்கு அப்போ கேட்டேன் பத்து பாஞ்சு வருஷம் கூட ஆகும் இதில் டெவலப் ஆகிறதுக்கு சில பேர் டெவலப் ஆகாமல் கூட போயிடுவாங்க இதெல்லாம் வந்து சினிமாவும் அரசியலும் கடுமையான போட்டி உள்ள ஃபீல்டுன்னு சொன்னாங்க இதை நான் சொன்னேன் வேணாம் எனக்கு இப்போ எனக்கு ஆசை இருக்குது என்ன ஏதாவது கவர்மெண்ட் வேலையில் சேர்த்துவோன்னு அப்போ மலேரியா ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு ஒரு கேட்டகரி எடுத்தாங்க கார்பரேஷன் சென்னை கார்பரேஷனில் சரின்னு அப்போ மேயர் சாகனே சேர்ந்தார் ஒரு எங்கள் ஃபேமிலி நண்பர் அந்த குரூப்பில் நான் போய் சேர்ந்துட்டேன் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஓகே அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது உள்ளுக்குள்ள ஆசை என்னென்னா சினிமாவில் போகணுன்னு ஒன்று ஆசை ஆனால் இன்கம் உடனே வராது அதனால் அங்கே போகிறதுனால என்ன பண்ணுவோம்னா நான் நிறைய படங்கள் பார்ப்பேன்ல ஓகே வாழ்க்கையில் நான் பார்ப்பேன்ல இன்சிடென்ட்ஸ் இப்போ நான் மலேரியா ஒர்க்கர் மலேரியா இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிட்டேன் அப்போ என்னென்னா எங்கிட்ட ஒரு இரநூறு பேர் வேலை செய்வாங்க அப்போது ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் ஒரு ஐநூறு அறநூறு ஒர்க்கரை மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு வேலை கிடைக்கும் பல இடத்துல எங்களை தூக்கி போடுவாங்க இப்போ கால்ரா வந்துச்சுன்னா குரட்டூர் புறத்தில் போடுவாங்க இல்லைன்னா நார்த் மெட்ராஸில் போடுவாங்க 
இந்த த சென்னையில் எங்கே வேணாலும் போடுவாங்க அப்போ வெரைட்டி ஆஃப் பிளேஸில் சென்னையில் ஒரு ஐம்பது இடத்துல நாங்கள் வேலை செய்கிற ஒரு வாய்ப்பு இப்போ எங்களுக்கு ஏழை மக்களை பற்றியும் நிறைய சந்திக்கிற வாய்ப்பு பணக்காரங்களை பற்றி சந்திக்கிற வாய்ப்பு எல்லாமே கிடச்சிது இந்த அனுபவங்கள்லாம் என்ன பண்ணும் பேப்பர் இதுவும் எழுதி வைப்பேன் ஆனால் சினிமாவில் நிறைவேறாத ஆசை ஒரு பக்கம் ஆனால் அதில் வந்து நேரம் கிடச்சிது எனக்கு ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டரில் காலையில் போனால் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அது டைம் இருக்குது அந்த ரெஸ்ட் டைமில் இதெல்லாம் எழுத ஆரம்பிப்பேன் இந்த கு பழக்கம் இருந்து அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நான் வந்து ஈவினிங்கில் படிச்சுக்கிட்டா நல்லது ப்ரொமோஷன் வருன்ட்டு ஈவினிங் பிஏ நந்தனம் எம்ஏ வந்து பச்சை பாசில் படித்தேன் எம்ஏ முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி ட்ரை பண்ணுறேன் அது எஃபில் போட்டு அந்த நேரம் தான் எனக்கு சினிமாவில் ஒரு வாய்ப்பு முதல்ல சினிமா விட்டு போனேன் பதினஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு எங்களுடைய முப்பத்தி அஞ்சு வயசு இருக்கும் அப்போ இருக்கும்பொழுது நான் கார் மெட்ராஸ் கார்பரேஷனில் இங்கே பவர் ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து மலேரியா ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டராக வேலை செய்கிறேன் அப்போ ஒரு தம்பி வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு படம் சினிமா படம் போடுறாங்க அது என்னென்னா பிஃபோர் ரிலீஸ் பிரிவுன்னு போடுவாங்க அது யாருன்னா யாரோ புதுசாக பார்க்க சொல்லுவாங்க ஒரு ஒப்பீனியனுக்காக பார்க்க சொல்கிறாங்க அதுவும் பாக்யராஜ் படம் இருக்கு இல்லையா அந்த படம் வந்து சின்ன வீடு அந்த படம் வந்து ஏவிஎம்ல போட்டு காமிக்கிறாங்க அதை பார்க்கறதுக்கு புது ஆளாக கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க நீங்களும் பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டேன் இங்கே யார் ரொம்ப நாள் ஆச்சு படம் பார்த்து எல்லாம் விஷயம் இருக்குது ஏன்னா நான் கார்பரேஷனில் வேலை செய்யும் போது மலேரியா தொழிலாளர் சங்கத்துக்கும் நான் வந்து தலைவர் நான் குடியிருக்கிற ஏரியா இருக்கு இல்லையா அந்த குடியிருக்கிற ஏரியாவுக்கும் நான் தலைவர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறேன்ல பச்சு பாசில் மாணவர்களுக்கும் நான் தலைவர் நான் வெரி பிஸி ஓகே அது மட்டும் இல்லை எனக்கு காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஒரு மணியோடு முடிஞ்சிடும் வேலை கார்பரேஷன் வேலை ஒன் டச் அப்போ ரெண்டு மணிக்கு மேலே ஃப்ரீயாக இருக்குல்ல அப்போ நாலு கோயிலில் கணக்கு எழுதுவேன் அதில் ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ரூபா கிடைக்கும் அப்போ நாலு கோயில் எழுதுனா ஆறு மணி வரைக்கும் ஆறு மணிக்கு மேலே தான் ஈவினிங் காலேஜ் அப்போ நைட்டு ஈவினிங் காலேஜ் முடிஞ்சு வந்து நைட்டு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு படுத்தனா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஏஞ்சிடுவேன் ஓ டெய்லி வந்து ஒன்லி ஃபோர் ஹவர் தான் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஒன்லி ஃபோர் ஹவர் தான் நான் தூங்கியிருக்கேன் இது ஒரு ஒரு போராட்ட லைஃப்னு வச்சுங்க இவ்வளோ அனுபவத்தோடு நான் வந்து சினிமாக்குள்ளே வரேன் எது பாய்கிறார் சார் பிரிவு பார்க்க வரேன் ஹரின்னு கூப்பிட்டாருன்ட்டு நான் ஒரு படத்துக்காக போகணும் இப்போ அது ஏவிம் தான் பார்த்தேன் சின்ன வீடு ஆனால் பார்த்தா ஒரே பாய்கிறார் சார் அப்போ வந்து எம்ஜிஆருடைய வாரிசுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நேரம் அப்போனா எப்படி இருக்கும் அவருக்கு கூட்டம் அவர் படத்தை அந்த ஏவிஎம்ல அந்த ஏசி தேட்டரில் சுற்றி எல்லாம் நல்ல ஒரு ரிச்சி அதாவது சாதாரணக்காரர்கள் எல்லாம் ரிச் ரிச்சிக்காராக நிற்கிது அப்போ வந்து அவர் இந்த ஃப்ரண்ட் ரோ மூணு ரோவில் மட்டும் இந்த புதுசாக பரம் பார்க்காதவங்கள அவங்கள அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டார்னா அவர் நோக்கம் என்னென்னா சினிமாவிலே இருக்கிறவங்கள கூப்பிட்டு படத்தை காமிச்சா படம் பிஃபோர் ரிலீஸு அவங்க பாக்கியராஜ் சார் மேலே இருக்கிற ஐ விமானத்தில் சூப்பர் பிரமாதம்னு கை தட்டிட்டு போயிடுவாங்க இந்த புதுசாக வந்தோம்னு வச்சுக்க நல்லதை கட்டதை சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை வச்சுக்கலாமா விற்றுலாமா ஜட்ஜ்மெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு எப்பயுமே பாக்கியராஜிட்டு இருக்கிற பெரிய பிளஸ் என்னென்னா பிஃபோர் ரிலீஸு எப்படி தேட்டரில் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக அவங்க வந்து படம் பார்க்க வராங்களோ அதே மாதிரி பிரிவு தேட்டர்லேயே வந்து ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே கூட்டத்தை உட்கார வச்சு புது புது ஆளுங்களை இந்த மாதிரி பப்ளிக் உட்கார வச்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுவார் இது சில்வர் ஜூப்ளி போகும் இது ஹண்ட்ரட் டேஸ் போகும் இந்த படம் சில்வர் ஜூப்ளின்னு அவரே ரிலீஸ் பண்ணுவார் ஹண்ட்ரட் டேஸ்னா கொஞ்சம் சுமாராக தான் வித்துருவார் பயங்கர மூளை அங்கே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மூணு ரோலில் நான் உட்காந்துருக்கோம் நான் ஒரு கார்பரேஷன் நான் ஒரு மூணு பேரும் கூட்டு போய் வாங்க அவர் படம் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு அப்போ சொன்னார் லேர்னிங் கூப்பிட்டு இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பீனியன் என்னன்னு கேட்டார் நான் என் மனசில் கருத்த கொஞ்சம் சொன்னேன் பழைய படம்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா முன்னாடி முடிச்சு அதுக்கு முன்னாடி இப்போ மௌன கீதங்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லை இதில் என்ன மைனஸ்ன்னா லேடிஸை வந்து நீங்கள் அந்த பொம்பளை குண்டாக இருக்கிறான்றதுக்காக ஒரு திட்டிக்கு போட்டு கல்பனா ஒரு குண்டு கேரட்டு குண்டாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஒய்ஃபு தூக்கி போட்டு போனால் உங்கள் மேலே வந்து அவசியம் வந்துடும் வேறு எதாவது கேரட்டு நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்க பழக்க வழக்கம் சரியில்லைன்னா உங்கள் பேரில் வந்து வந்து நீங்கள் நெகட்டிவாக வருது உங்கள் பேரில் நீங்கள் பெரிய ஹீரோவாக இருக்கீங்க இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்கள் பேரில் அவசியம் வந்துடும் சார் என்னையா சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேரட்டு தப்பாக இருந்தால் தான் தூக்கி போட்டு போக முடியும் குண்டுன்னா என்ன டாக்டர் கிட்டே போனால் ரெண்டு மாதத்தில்
வேறு இந்த ஏண்டா வந்த நான் ஆகி போய் சேர்ந்தேன் எல்லாம் ஹாலாலுக்கு எல்லாம் என்ன பெரிய இடம் இல்லையா விட்டால் தர்மடி கொடுத்துருவாங்க போல்ருக்கு சரி நான் போயிட்டேன் ஆனால் அவர் மட்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்டார் ஒரு நல்ல ஒரு தமாக போயிட்டேன் காலையில் பார்த்தா ஒரு ஆறு மணிக்கு ஒரு வண்டி வந்து நிற்குது என்ன வண்டின்னா பாக்யராசர் வண்டி அது வந்து பாக்யராசர் கல்யாணத்துக்கு பாரதிஜா கொடுத்த ஃபாரின் வண்டி ஃபாரின் வண்டி நம்ம வீட்டுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு தொழிற்சங்க தலைவர் தான் ஆட்டக்காரன் அவன் சாதாரண ஆளுங்க தான் அங்கே இருப்பாங்க எல்லாம் பெரும்பாலும் இந்த குடியிருப்போர் இருக்கு இல்லையா சிலம் குடிசை மாற்று வாரிய அதில் இருக்கிற ஒரு இரநூத்தம்பது குடும்பங்களுக்கு நான் தலைவர் ஆனால் எல்லாமே தலைவர் தான் வயசு சின்னவன் தான் எல்லாத்துக்கும் புது சேவை தான் எந்த அப்புறம் வண்டியை பார்த்தேன் அப்புறம் உங்களை தான் கூட்டணும் சொன்னார் பாக்கி என்ன எதுக்கு கூட்டணும் சொல்லி ஏதாவது ரொம்ப போச்சுன்ட்டு நம்ம அனுடியும் நான் வேலைக்கு போனோம் அப்படின்னு இல்லை தயவு செய்து வந்துட்டு போங்க அப்படின்னு சரின்ட்டு போய் நான் இந்த வண்டியிலே போய் அட்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு நேராக அங்கே போகிறேன் நான் நாங்கள் டூட்டி விட்டா இப்போ நமக்கு லீவ் இருக்காது அவர் போய் அட்டன் பண்ணி சொன்ன உடனே எல்லோரும் முன்னாடியே உட்கார வச்சு போல்டாக வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் சொன்னேன் நான் இந்த படத்தை நானே ரிலீஸ் பண்ணுறதா இருந்தது சில குறைகள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இது ஏதாவது ரிலீஸ் பண்ணி மாட்டிக்கூடாதுன்னு நான் எடுத்துட்டேன் அந்த ஒன்று ரெண்டு குறைகளை கூட ரீஷூட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு எப்படி இப்படிலாம் கரெக்டாக தெளிவாக சொல்ல முடிஞ்சு சார் நான் வந்து பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசில் சினிமாவில் ஏடி ஏவிஎம்ல இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வேணான்ட்டு வந்துட்டேன் அதனால் என்னுடைய அந்த சினிமா தான் இப்போ இல்லை என்னென்ன குறை இருக்குதுன்னு சொன்னோம் சார் அப்படின்னு நீ சினிமாவுக்கு வாடினார் சார் எனக்கு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு என் பொண்ணுலாம் வயசு வர மாதிரி இருக்குது பையன் வந்து படிச்சுட்டுருக்குறான் இது எப்படி சார் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் இருந்தால் எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னு யோ நீ ஃபியூச்சரில் நல்லா வருவியா எனக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கியா வாயானு வழியே என்ன லீவ் போட வச்சு அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்த நான் சூப்பர் அது வந்து உண்மையிலே பாக்யராஜ் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் அதிகம் கண்டிப்பாக இப்படி தான் சினிமாவுக்குள்ளே வந்த கதை வந்து சொன்னீங்க முதல் படம் வந்து நீங்களும் ஹீரோ தான் அப்படிங்கிற ஒரு படம் எடுத்தீங்க அந்த படத்தோட கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட இருக்கிற ஆடியன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த ஹீரோ வர்ஷிப் அப்படிங்கிறது இருக்குது கண்மூடித்தனமாக ஒரு ஹீரோ மேலே அன்பு வைக்கிறதாகட்டும் அதுக்காக என்ன வேணால் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதாகட்டும் அந்த விஷயம்லாம் எடுத்துருப்பீங்க அந்த படத்தோட காமெடியும் சரி எல்லாமே இப்போ வரைக்கும் வந்திருக்கும் ஆனால் அந்த படத்தில் ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம்னா நம்பியார் சரும் பிஎஸ் சிறப்பா சரும் நடிக்க வச்சுருப்பீங்க அது எப்படி நடந்தது சார் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார்ஸு அந்த முதல் படத்துலேயே எப்படி கொண்டு வந்தீங்க நான் ஏவி மலை எங்கள் மாமனார் வேலை செய்தார்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ வந்து நான் கார்பரேஷனுக்கு போயிட்டேன் வேலைக்கு கிராமத்துலேருந்து ஒரு சொந்தக்காரங்க வந்தவங்க ஷூட்டிங் பார்க்கணுன்னு வந்தான் அவங்க வரவங்கெல்லாம் பெரும்பாலும் இந்த ஷூட்டிங் பார்க்கணுன்னு தான் ஆசையில் வருவான் எங்கள் மாமனார் வந்து என்ன சொன்னார் அவங்கள அழைச்சிடுவா அந்த ரெண்டு செட்டில் ஷூட்டிங் நடக்குது காமிக்கலான்னு நான் அந்த கிராமத்து ஆளுங்களை போகிறோம் அப்படியே அழைச்சிக்கிட்டு சண்டே தான் நினைக்கிறேன் அதை ஒரு ஆ ஆஃப் டே அழைச்சின்னு போகிறேன் கூட்டம் போய் காமிக்கலாம் அப்போ யார் ஷூட்டிங் நடக்குதுன்னா நம்பியார் சார் ஷூட்டிங் உள்ளே நடக்குது வீரப்பா சார் வந்து புலிசராக இருக்கிறார் அந்த லெலின் சாருடைய எடிட்டிங்கில் அவங்க உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு ப்ரொடியூஷன் ப்ரொடக்ஷன் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு கதை சட்ட எல்லாம் போட்டு இப்போ நான் கூட்டு போகும்போது பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இங்கே யாரும் ஷூட்டிங்கில் இல்லை கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தாங்க அதில் அந்த ஒரு செட்டில் கூட்டு போகும்போது ஏவிஎம் செட்டில் வெளியில் வந்து நம்பியார் சார் உட்காந்துருந்தார் மேக்கப் போட்டு காத்தோட்டமாக உட்காந்துருக்கார் போகும்போது அந்த வந்த கூட்டம் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு வயசான அம்மா இருக்காங்க இது யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் நடிகர் ஓ வணக்கம் வணக்கம் அப்படின்னு வச்சுங்க இவர் வந்து கெட்டப்பில் இருக்கார் அவர் எந்த ஏதாவது இது ஒரு குடி மீன் வச்சுட்டு அந்த அந்த படத்துக்கு தகுந்த மாதிரி யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டாங்க இவர் தான்மா எம்ஜிஆர் இல்லையா எங்கள் வீட்டு பள்ளி படம் எம்ஜிஆர் படம் அதில் வில்லன் அதில் வந்தார் அது எம்ஜிஆர் சாட்டியாலே ஆடுப்பார்ல அவர் தான் உடனே அந்த அம்மா ஏண்டா நான் இன்னும் நூமா நீ உயிரோடு இருக்கிற எம்ஜிஆரை சாட்டியால் அடித்த நீ அன்றைக்கே செத்துருக்க வேணா நீ அப்படின்னு இப்படி கையெல்லாம் போட்டு முறுக்கி சாப ஓடுது அது எம்ஜிஆர் ரசிக்க போகிறது அந்த காலத்தில் எம்ஜிஆரே நீ சாட்டியால் அடிச்சுட்டு இவர் எப்படி இல்லை மறுபடியும் ஷூட்டிங்லாம் விடுறாங்கன்னு கேட்குது நான் அப்புறம் சொல்லி இல்லைம்மா அது நடிப்புமா என்ன நடிப்பு எம்ஜிஆர் சாட்டியால் அடிக்குது இவனு இவன் அப்படின்னு திட்டுது இவனு உள்ளே போகிற வரைக்கும் அவரே பார்க்குது உடனே அவர் சாரி மன்னிச்சிக்கு சார் நான் ஏதாவது ஊர்லேருந்து பார்க்க வந்தவங்களும் சார் என்னை இது மட்டும் இல்லைப்பா அவர் சொல்கிறாரு எல்லாமே என்னை வில்லனவே பார்க்குறாங்க படத்தில் நடித்ததுனால அப்புறம் ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னார் அதனால் ஒன்றும் இல்லை நான் கூட
கோழையான கோழையான எம்ஜிஆர் வந்து எம்ஜிஆர் இது நம்பியார் அடிப்பாரில்ல அடித்த உடனே ஒருத்தர் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்து இருந்தவங்களாம் இல்லை அவங்க ஏஞ்சி ஸ்க்ரீனு கிழிக்கிறாப்பா டேய் வடா ஒருத்தா டேய் வடா நீ மெட்ராஸ்லேயே கொண்டு வரண்டா உடனே யார் அப்படி குடின்றான் ஸ்க்ரீனே நினைக்க மாட்டான் திட்டுறானுங்க மொத்தம் அவங்க அம்மா திட்டுறானுங்க என் ஒய்ஃபுக்கு ஐயோ நடா நம்ம ஓட்டுக்காரர் இப்படி திட்டுறானுங்களே அப்படின்னு ஏஞ்சி பாதியிலே வெளியில் வந்துச்சு நான் வெளியில் வந்தேன் ஏமா படமா அப்படின்னா நீ வேறு ஏன் எதிரியே உங்களை கண்ணா உண்மையான திட்டுறான் ஒருத்தங்க நேராக இருந்தால் குத்திடுவான் ஸ்க்ரீனை போய் கிழிக்க போகிறான் ஏய் நிறுத்துறான்றான் யார் எம்ஜிஆர் அடிக்கும்போது எடுத்து ஒருத்தன் எடுத்து ஸ்க்ரீனில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்குப்பா இவங்களாவது பரவாயில்ல திட்டிகிட்டு தான் போனாங்க அங்கே பார்த்துருந்தா எனக்கு காலியாக பண்ணியிருப்பானுங்க எனக்கு இமேஜே வெளியில் என்ன கொலகாரம் தான் வெளியில் தான் இருக்குது ஆனால் படத்தில் நாங்கள் அப்படி நடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அப்புறம் வந்து சொன்னார் அவர் சொன்னபோது சொன்னார் நான் ஏதோ ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போவேன் நான் வெஜிடேரியன் வெளியூர்களுக்குலாம் ஷூட்டிங்லாம் போனால் கூட வெளியிலலாம் சாப்பிட மாட்டேன் என் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு சமையல் பண்ணி தான் அங்கே தான் சாப்பிடுவேன் கோடைக்கானலெல்லாம் ஆனால் படத்தில் வெளில நான் நடிக்கிறதுனால எல்லாம் பயப்படுதுங்க அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு மனசுக்குள்ள இருந்தது படம் படம் வேறு வாழ்க்கை வேறுன்னு பிரித்து பார்க்க தெரியாத ஜனங்களாக இருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப அன்பாக தான் சொன்னார் அப்புறம் ஷூட்டிங்கெலாம் காமிச்சிட்டேன் காமிச்சிட்டு மறுபடியும் இந்த எடிட்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு காமிக்கிறது ஒருத்தர் ஆசைப்பட்டார் இந்த எடிட்டிங்கில் எதாவது கட்டி ஒட்டிலாம் பண்ணுறாங்களே அதனால் அங்கே உள்ளே போனேன் உள்ளே போயிட்டு வந்து அங்கே பக்கத்தில் கதர் சட் போட்டுட்டு இது நல்ல நல்ல குங்குமெலாம் வச்சுக்கிட்டு இவர் வீரப்பா அவர் புடிசராக இருக்கார் அப்பா உட்காந்துருக்கார் உட்காந்த உடனே யார் இவருக்கு காங்கிரஸ்காரா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எனக்கு கதர் சட்டெலாம் போட்டிருக்கேன் ஆமாம் உடனே உடனே அப்படி தான் நினச்சாங்க அவங்க அப்படி போட்டு கெட்டப்பா காமராஜ் மாதிரி உட்காந்துருப்பார் இல்லைம்மா அவர் சினிமாக்கார் தான் ஆனால் சினிமாக்காரா இல்லை பார்த்து அரசியல்வாதி மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே அப்புறம் என்ன பண்ணேன் அவர்கிட்ட வந்து இவர் தான் நம்ம நம்பியார் மகாதேவின்னு ஒரு படம் பார்த்தியா அப்படின்னு மகாதேவி படத்தில் ஒரு குழந்தைய தூக்கி மேலே போட்டு ஒரு கத்தி அப்படி நிறுத்துவார் அந்த குழந்தை ஓடி வந்து அப்படியே அந்த கத்தியில் சொருகிக்கும் இவர் ஒரு கடுமையான வில்லை இன்ட்ரொடக்ஷன் அவர் அப்படி தான் மகாதேவின்ற படத்தில் ஒரு குழந்தைய மேலே தூக்கி போட்டு கத்தியில் கொள்வாங்க குழந்தையே கொண்ட கொடுப்பா கொடும்பாவியாவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சு எங்கள் பிரச்சனையை பிரச்சனை எனக்கு ரெண்டு இன்சிடென்ட்டுமே ரொம்ப கொடுமையாக இருந்தது மற்ற இடத்துல சைலண்ட்டாக இருந்தது இந்த ரெண்டு பேரை பார்த்தவங்க பார்த்த உடனே என்ன பண்ணேன்னா அவர் சும்மா இல்லாமல் என்ன என்ன தம்பி என்ன திட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஏதோ பேசிக்கிறாங்க இல்லை இந்த மகாதேவியில் நீங்கள் நடிச்சிங்களே எதுன்னு சொன்ன உடனே எல்லாம் திட்டுதுங்க அப்படின்னு திட்டுனா பரவாயில்ல அடிக்காமல் விட்டாங்களே விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னம்மா அப்படின்னா ஓ நீயா நீ என் அப்பாவி அந்த குழந்தைய கொண்டு அப்படின்னாரு அந்த பாவி நான் தாம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் விட பரவாயில்ல அவர் அப்படின்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சு அவர் ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பாக தெரியுமா எல்லாம் கொலைலாம் நடங்கும் அந்த சிரிச்ச உடனே மொத்தமும் ஓடிடுச்சுங்க இந்த இந்த பழசுங்களாம் இருக்குதுங்களே நிஜம்னே நினைக்குதுங்க ஆம்பளை பாசுங்க மட்டும் நினைக்கிறாங்க இந்த பொம்பளைங்கெல்லாம் அப்படியே பழைய பொம்பளைங்கெல்லாம் ஐயோ அப்படின்னு என்ன சொ அவன் சிரிச்சாவே கொலை நடங்க அப்படின்னு இந்த ரெண்டு இன்சிடென்ட் எனக்கு என்ன பண்ணிச்சுன்னா திரும்ப சினிமாவுக்குள்ள பாக்யராசார் கூப்பிட்டார்ல பாக்யராசார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணல ஒர்க் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்து படம் பண்ணல அப்போ பண்ணும்பொழுது முதல்ல படம் எடுத்தா இந்த நம்பியார ஈரப்பா அவன் வில்லன்லாம் கிடையாது அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க நிஜ வாழ்க்கையில் ஹீரோ அப்படின்னு காட்டணும் காமிக்கணும் அந்த இன்சிடென்ட் என் மைண்டில் ஏற்றிச்சு ஏன்னா இவர் குங்கும போட்டு எப்பயுமே குங்கும போட்டு இல்லாமல் இருக்க மாட்டார் யார் வீரப்பா நம்பியார் வந்து எப்பயுமே வந்து இது போட்டுட்ருப்பார் இது ஐயப்பன் டேஸ் மாலை போட்டுருப்பாரு மரும்பாலும் நிறைய மாலை போட்டுட்ருப்பார் இதுக்கு தான் அதனால தான் மாலையும் இவர் குங்குமத்தி நம்பி தான் இது கிட்டங்கெல்லாம் வந்து இல்லை என்ன பேசிச்சிங்க அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி இவர் யாரும் தெரிஞ்ச உடனே தான் இதுங்க திட்டிட்டு போகுது இந்த மாதிரி கொலகாரனெல்லாம் வந்து சாமி கும்பிடலாமா சாமி டிரெஸ் போடலாமா ஏமாத்திரவன இப்படி நினைக்குதுங்க அது இல்லையா இவனுங்கெல்லாம் வந்து ஐயப்பன் டிரெஸ்ஸே போடக்கூடாது கோயிலுக்கு அப்படி இப்படின்னு நினைக்குது இந்த இந்த மக்களுக்கு புரியாமல் இருக்குது அப்படின்றது அந்த முதல் படத்தில் நான் எடுக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அண்ட் தொடர்ந்து உங்களோட படங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது இப்போது மூணு ஹீரோ நாலு ஹீரோ சப்ஜெக்டாக இருக்கும் அண்ட் ஹீரோஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய ஸ்டார்ஸ் இல்லாமல் நாசர் சார் லிவிங் ஸ்டன் அந்த மாதிரி விவேக் வடிவெல்லாம் கூட ஹீரோவாக போட்டிருப்பீங்
நான் ஏன் வந்து ஒரு சாதாரண ஆளுங்களை வச்சு படம் பண்ணேன்னாக்கா உழைக்கிறவன் தான் பெரிய ஆளுன்றது என்னுடைய தாட்டு அது எந்த லெவலில் இருந்தாலும் ஓகே அப்படி இருக்கும்போது இந்த படம்லாம் எடுக்க எனக்கு வாய்ப்பு வரும் பொழுது பாக்கியராஜ் சார் இருந்தது இல்லையா இருந்துட்டு ஒரு நாள் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் அமெரிக்காவுக்கெல்லாம் போயிட்டு உடம்பு முடியாமல் வந்து ரிட்டன் ஆகியிருக்காரு அப்போ அவர் யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் பட் ஆனால் பாக்கியராஜ் சார் மட்டும் போய் நான் எங்கே சென்றாசன்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன் அதாவது நான் அசிஸ்டண்டு நீங்கள் பார்க்க வரணும்னு கூப்பிட்றாரு அவர் சினிமானால் ரொம்ப கிரேஸ் எம்ஜிஆருக்கு டாக்டர்ஸ்லாம் வாணன்றாங்க நான் வரேன்ட்டார் அவர் இப்போது அந்த பாக்கியராஜ் சார் உடைய ஆஃபீஸுக்கு எதிர்க்கிறது இல்லையா குட் லக் தேட்டரில் அதில் தான் அவர் வராரு உள்ளே உள்ளே பார்த்தா எம்ஜிஆர் பார்க்குறாரு பக்கத்தில் ஒரு சீட்டுக்கு பக்கத்தில் பாக்கியராஜ் சார் பின்னாடி அசிஸ்டண்ட் டேரக்டர் நானும் இன்னொருத்தர் ராமலிங்க அவர் சொல்கிறார் படம் பார்க்குறது எல்லாம் முடியுது அதெல்லாம் படம் முடிஞ்சது முடித்த உடனே இவர் வெளியே போகிறாரு போகும்போது எங்கிட்ட பக்கத்தில் இருக்கிற என்னை நண்பர் கேட்குறாரு பாக்கியராஜ் சார் அவரோட இப்போ இதாக சைன் ஒன்று ஆட்டோகிராஃப் இது எம்ஜிஆர் கிட்டா வாங்க வாங்கிக்கங்க அப்படின்ட்டாங்க உள்ள என்னுடைய நான் கம்யூனிஸ்டாக இருந்து வந்ததுனால அது ஒரு சில டைமில் நல்லதாக கிட்டதான்னு தெரியல நான் கொஞ்சம் சுயமாக மேலே வந்த உடனே அடுத்த கை அதாவது ஆட்டோகிராஃபில் கையெழுத்து வாங்கிறதுல மூட நம்பிக்கை எம்ஜிஆர் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ண மொழிய எம்ஜிஆர்கிட்ட போய் ஆட்டோகிராஃப் வாங்குறதா பெரிய விஷயம் அப்படின்னு கொஞ்சம் திமுறா பேசிட்டேன் யார் பாக்கியராஜ் சார் அவர்கிட்ட போய் அவர் பயங்கரமான ஃபேன் தாண்டி பயங்கர பக்தன் அவர் அவர் பயர் பக்தன் உடனே பின்னாடி வந்தார் ஐயோ ஏதோ ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிக்கிங்க என்ன சார் ஆட்டோகிராஃப்லாம் சார் என்ன சார் மூட கம்யூனிஸ்ட்னு தான் அப்படி தான் இருப்பாங்க இல்லையா அப்படி தான் நமக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க இது கம்யூனிஸ்ட் இல்லை அப்படி இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை சார் ஜேர் ஆகலாம் எம்ஜிஆர்ட்ட போய் ஆட்டோகிராஃபில் வாங்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரியை பார்க்குறேன் ரொம்ப திமுக பேசுகிறான் அவர் ஒன்றிலே எம்ஜிஆர்லாம் போயிட்டார் அதுக்கு அப்புறம் சொன்னார் யோ என்ன எஸ்டண்ட்டுக்கிட்ட சொன்னார் எம்ஜிஆர்கிட்ட கேட்டு வாங்கி கொடுக்குன்னு சொன்னேன் எவ்வளோ ஒரு சந்தர்ப்பம் இவன் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் வேணான்ட்டார் மற்றவங்களாம் என்ன சார் நீங்கள் வாங்கியிருக்கலாமா சார் அவன் நம்ம மீதிக்கிற எஸ்டண்ட்லாம் அப்படி பேசுகிற ஓடுப்பா அதெல்லாம் அது ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மனுஷனுக்கு மனுஷன் போய் சும்மா கையெழுத்து வாங்கி அப்படி நான் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு என் மனசுக்குள்ளே என்ன தோணுச்சுன்னா எல்லாம் சமம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்களா கம்யூனிஸ்டில் இதில் என்ன இது இது போய் ரொம்ப கடவுள் மாதிரி ஆகிடக்கூடாது இப்படின்ற அந்த துணி அது அது அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் அதிகம்தான் நான் பேசுகிறது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ரேஞ்ச் இல்லை அவர் அதுக்கப்புறம் நான் நீங்களே ஹீரோ படம் எடுக்கிற ஒரு சூழ்நிலை நான் இவ்வளோ பயிராக இருக்கிற ஒரு ஆள் எம்ஜிஆர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிறதே ஒரு வீக்காக நினைக்கிற ஒரு ஆள் நான் படம் பண்ண போகும்போது எவ்வளோ சிக்கல் வரும் பாக்கியராஜ் சார்ட்டு ரெண்டு படம் பண்ணியாச்சு வெளியில் படம் பண்ண போகிறேன் படம் பண்ண போகிற கதை கேட்குறாங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய கம்பெனி ஏன்னா பாக்கியராஜ் இருந்தால் பார்த்திபன் ஏற்கனவே என்ன பெரிய டேரக்டர் ஆகிட்டார் பாண்டியராஜன் பெரிய டேரக்டர் ஆகிட்டார் அடுத்த லிஸ்ட்டு நான் அதனால் எனக்கு ஆஃபர் நிறைய வருது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஹிந்தி ஸ்டோரி தெலுங்கு ஸ்டோரி இதெல்லாம் கொடுத்து இது ரீமேக் பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் இது பண்ணலான்றாங்க நான் சொல்கிறது கூட யதார்த்தமான கதைகள் வாழ்க்கையில் நான் சொல்லுவேன் சார் எங்கிட்ட எல்லாமே தெரியாது இப்போ பாண்டியராஜன் பார்த்திபெல்லாம் இருபது வயசில் சினிமாவில் வந்தவங்க முப்பத்தஞ்சு வயசில் பாஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி டேரக்டர் ஆனேன் நான் வந்ததே முப்பத்தி அஞ்சில் எதுக்கு சினிமாக்குள்ள எனக்கு முப்பத்தி ஆறு மொழி முப்பத்தி ஏழு தான் ஆகுது எனக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை அதனால் வந்து கதை கதை என்ன எதாவது கொடுக்குறேன் அதை பண்ணுங்கள் எனக்கு இந்த எல்லா கதையும் சினிமா டிக்காக பண்ண தெரியாது சினிமா டெக்னிக்கும் அதிகமாக எனக்கு பழக்கம் இல்லை ஸ்டோரியில் தான் இருந்திருக்கிறேன் அதனால் என் ஸ்டோரி எடுக்கிற மாதிரி எதாவதுன்னா பண்ணுங்கள் அப்படின்னு எல்லா இடத்துலையும் அவங்க கூட சொல்கிற ஸ்டோரி அவங்க ஹிட்டு ஃபார்முலா ஹீரோ ஃபார்முலா எனக்கு அது மைண்டில் ஏறலை நான் இது சாதாரணமாக வாழ்க்கையில் இருக்கிற கதையை சொல்கிறேன் இது அவங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக தெரியுது இதனால் என்னென்னா ஒத்து வரல அப்போது பாக்கியராஜத்தை வேலை செஞ்சோம் ஹேமிலிருந்து வந்த வாய்ப்பு விட்டேன் தேவ் ஃபிம்ஸ்லேருந்து வந்த வாய்ப்பு விட்டேன் இந்து ரங்கராஜன் கொடுத்த வாய்ப்பு விட்டேன் இதெல்லாம் விட்டேன் ஆரம் வீரப்பன் கூட ஒத்த வாய்ப்பு கொடுத்தேன் விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறேன் என் கதைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஆளை பிடிப்போம் அப்படின்னு தேவை யாரும் வரல அப்புறம் தான் ஒரு நாலு பேர் அப்புறம் போய் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஆள் வந்தார் தூத்துக்குடியில
நான் இந்த நீங்கள் இரவு எடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா பாக்கியராஜ்கிட்ட நான் அசோசியேட்டாக இருக்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து ராமராஜுங்கிட்ட அசோசியேட்டாக இருக்கிறார் ஓகே அவர் எங்கிட்ட வந்தார் எங்கிட்ட வந்து அந்த நேரம் பாக்கியராஜ் சார் வந்து கட்சி ஒன்று ஒன்று கொடி ஒன்று ஏற்றி தனி கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டார் தனி கட்சி ஆரம்பித்து கொடியெலாம் ஏற்றியிருக்கார் அதில் ஏதோ தலைமை குழு உறுப்பினர்கள் அஞ்சு பேர் போட்டிருக்கார் அதில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்லேருந்து என் பேரையும் போட்டார் சார் எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை சார் நான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டு நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற கட்சியில் என்னுடைய கொள்கை கோட்பாடுகள் இல்லை ஒரு சொல்லுவோம் ஐயோ பெரிய பாக்யராஜிக்கிட்ட போய் அது என்ன எவ்வளோ லைஃப்னா ஐயோ அது வேறு யா ஒரு பாலிசின்னு ஒன்று இருக்கியா நான் கம்யூனிஸ்டாக இருக்கிறோம் எப்படி அதில் போய் அதெல்லாம் அப்படி இப்படி இப்படி ஒரு உரையாடல் ஓடிட்டுருக்கு இந்த நேரம் ராமராஜனுடைய அசோசியேட்டு என்னை பார்க்குறாரு அவர் வந்து அரசன் பேர் இன்னும் அவங்க பாக்யராஜ் நினச்சிட்டு இருக்கிறாரு தனி கட்சியெலாம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் ஜெயிச்சுருவார் அவர் இங்கே வந்து ராமராஜன் வந்து கட்சி நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம் நாங்கள் நின்னம்னா நீங்கள் டோட்டலாக காலி அப்படின்னு அவங்க ஒரு கட்சி ஒன்று ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணுறாரு அந்த நேரம் டி ராயந்தரும் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் ரஜினி சாரும் வந்து ஒரு பிளானில் இருக்கார் பேப்பரில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் ரஜினி அரசியலுக்கு வருவாராக வரமாட்டார் விஜயகாந்த் சார் சொல்லவே தேவையில்லை ஒரு ஸ்பீடில் இருக்கிறார் நான் கம்யூனிஸ்ட்லேருந்து வந்தேன் தெரியுமா எனக்கு சினிமாவே மறந்துடுச்சு நான் உடனே இவனை கேட்டேன் அரசை என்னங்கடா விளாடுறீங்க அரசியல் என்ன சாதாரண விஷயமா உங்கள் சினிமா வேலை என்னமோ அதை பார்க்க வேண்டித்தானே இதை பாக்கியராஜ் சார் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் அதுவே தப்பு தான் நான் வந்து அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் நான் சார் நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு சினிமாவுக்கு வந்தேன் ஆனால் பட் நீ அரசியல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது பாலிசி இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் அதெல்லாம் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை சார்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் ராமராஜன் சாருக்கு என்ன தெரியும் அவர் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து ஜெயலலிதா பேர் போய் சொல்லி பிடிச்சிடலாங்க டீரா இருந்து என்ன சும்மா தப்பாக வந்து பாட்டு பாடினா பாட்டை பிடிக்க முடியுமா இதெல்லாம் என்ன இது அப்படின்னு சொல்லி நான் இவனுங்கெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் அரசு இது பூரா நான் வந்து அட்டாக் பண்ணுறேன் தீவிரவாதி மாதிரி ஆகிட்டேன் என்ன எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா எதிர்கால சி அரசியலில் ஒருத்த வரணுன்னா ஒன்று காந்தி மாதிரி வரணும் ஒன்று காமராஜர் மாதிரி வரணும் ஒன்று அண்ணா மாதிரி வரணும் இல்லையா இல்லை கார்ல் மார்க்ஸ் மாதிரி வரணும் இது ஒன்றுமே அவங்களாம் வாழ்க்கையே தியாகம் பண்ணி அரசியலில் வந்துருக்கிறாங்க இவங்க ஏதோ படம் எடுக்கிறாங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு உடனே நான் கேட்குறேன் ஐயோ காந்தி வந்து திடீர்னு படத்தில் நடித்து சிவாஜி நேசம் மாதிரி நடிக்க முடியுமா இது இவங்க தான் பண்ண முடியும் எந்த தொழில் நம்ம கையில் எடுக்கிறோமோ அதை பண்ணணும் இன்னொரு தொழிலுக்கு போனால் அதே மாதிரி போய் கஷ்டப்பட்டு சிறைக்கு போய் எல்லாம் வந்து எல்லாம் போட்டு போட்டு போடணும் இது முட்டாள்தனமாக வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு நான் திட்டிகிட்டே இருப்பேன் இந்த பெரிய பெரிய ஹீரோனுடைய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க டேரக்டருடைய இந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்லாம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மீட்டிங்கில் ஒன்றா செய்கிறோம் கும்புலில் உட்காந்து பார்க்கில் இந்த மாதிரி ஒன்று நடக்கும் அப்போ என் மனசுக்குள்ள என்ன தோணுச்சுன்னா ஒரே ஒரு படம் எடுத்தாலும் சரி இந்த நடிகர்லாம் இந்த நாட்டுக்கெலாம் அரசியல் ஆகிறாங்கல்ல இது ரொம்ப ஆபத்து இதை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி படம் எடுக்கா அதுதான் கதை உருவாச்சு எனக்கு வெறும் நடிகனா இருந்தா பணம் புகழ் மட்டும் தானே கிடைக்கும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிட்டா அதிகாரம் அந்தஸ்து பணம் புகழ் எல்லாமே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் வச்சதான் சட்டம் அப்படி உருவாகும் போது இந்த கதை உருவாகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நான் ஒரு லைப்ரரியில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் பெரும்பாலும் வந்து இந்த பெங்கால் படங்கள்லாம் நல்லா இருக்கும் பெங்கால் கேரளா படங்கள்லாம் அந்த லைப்ரரியில் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு 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 சினிமா கிரேஸ் உள்ளவர் தான் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கதை இந்த ஹீரோக்கள்லாம் எல்லாமே வந்து இந்த நாட்டுக்கு தலைவராகலாம் நினைக்கிறாங்க இதை வச்சு ஒரு படம் எடுத்துணும் எனக்கு சினிமாவில் நிறைய படம் எடுக்கணும் நான் மறுபடியும் என் கார்பரேஷன் வேலைக்கு போயிடுவேன் நான் இந்த தீவிரவாதியே பேசுகிறேன் நான் சார் பாக்கியராஜிட்டு இருக்கீங்க பெரிய கொடி சொன்னாங்களாம் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க அப்படின்னு எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாது சார் நினச்சி சொல்லணும் சொல்ல முடியலனா அது எதுக்கு ஓம தானே நாம் அப்படின்னு நான் ரொம்ப இதுவாக பேசுவேன் நான் வேறு இந்த இதில் இருக்கிறேன் ஆல்ரெடி ஒரு அடுத்தது சிஎம் ஆக போகிறாங்களோன்னு ஒரு பத்து பேர் லிஸ்டில் இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்று வாங்கிறதுன்ட்டு நான் கோவணும் சார் இந்த கம்யூனிஸ்ட்டு எனக்கு எதிர்பார்ப்பு கிடையாது உடனே படம் எடுக்கும்போது எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது தான் நிழல் ரவியை வில்லன் கேரக்டர் கதாநாயகனாக வர வில்லனாக மாறிடு அப்படியா சார் என்ன சார் வில்லனாகிற அடுத்தது நல்லவனாக நடிக்க வைக்கிறேன் சினிமாவில் இருந்தோன்னா கண்டிப்பாக செய்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணி வில்லன் அவர் ஆனால் நாங்கள் வில்லனாக இருந்தவங்க கதை நாங்கள் நம்ம ஆகணும்ல அதுக்கு யாராவது ரெண்டு பேர் பிடிக்கணுமே நம்பியார் வீரப்பா ஏற்கனவே தான் எனக்கு தான் எனக்கு இருக்கேன் பார்த்துருக்கேனே இப்போ நல்லா பழுத்த வளம்
தண்ணி என்ன தெரியாது பொம்பளை பழக்கம் இல்லாத எங்களை வில்லனாக பார்க்குறானுங்க மற்றவங்களாம் நல்லவனாக பார்க்குறாங்க அதுக்காக எம்ஜிஆரெலாம் கெட்டவர் நான் சொல்லலை இப்படி தான் இருக்குது நீ எவ்வளோ துணிச்சலில் இதை எடுக்கிறீ எடுத்த உடனே சினிமா விட்டு ஒவ்வொரு வருத்திருவாங்களே நிறைய சார் எத்தினி படம் எடுக்கிறது முக்கியம் இல்லை எண்ணத்தில் இருக்கிறத சொல்லணும் சபை நடிவே நீட்டோ ஸ்லை வாசியா நின்றா நெடுமாறன்ற மாதிரி மனசில் பட்ட சொல்ல தைரியம் இல்லைனா அதுக்கு எதுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கணும் ஓ இன்னும் வித்தியாசமாக நாளாகிறேன் ரெண்டு பேரும் நம்பியா இருக்கிற எனக்கு சம்பளம் வேணா நான் வரேன் அவங்க வயசானவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு படம்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு எங்க கூட்டு போறேன்னா ஷூட்டிங் கூட்டு போறேன் ஏதோ ஏன்னா வயசானவங்க பாதுகாப்பா கூட்டு போகணும்ல ரெண்டு பேரும் ஏன் வண்டியிலே ரெண்டு பேரும் வச்சுக்கிட்டு இவங்க கிட்ட கதையெல்லாம் பேசிட்டு போனேன் சார் நீ நடிக்கும் போது என்ன வந்தது அது வந்தது அவங்க என் மேலே ரொம்ப பிரியமாயிட்டாங்க இந்த வயசில் நமக்கு நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு பெரிய வாய்ப்பு சம்பளம் கொடுக்குறான் தம்பி நம்பியார் வீரப்ப சிரிச்சிக்கிறாங்க எங்களை வந்து இந்த வயசில் நீ கொடுக்குறோன்னா நீ ஒரு வித்தியாசமான நாள் தான் ஏன் போயிட்டே இருந்தோம் வண்டி அந்த ஷூட்டிங் இப்போ இருக்க கொஞ்சம் ஊருக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னேன்னா தண்ணி வேணும்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இருக்குது சார் பாட்டில் என்ன அந்த கிணறு பக்கத்தில் இருக்குது எல்லாம் கிராமத்து ஆளெல்லாம் தண்ணி சேர்ந்து கிராமத்து மக்கள் சேர்ந்துற அந்த கிணத்து தண்ணி குடிச்சா சில்லுன்னு இருக்குன்னார் யார் அவ்வளோ கிராமம் யார் யாரும் வீரம் இது வீரப்ப வீரப்பாலாம் சரி நீத்திட்டு வண்டி அந்த இருக்குல்ல அங்கே நீத்தி அந்த அந்த தண்ணி எடுத்து கொடுக்குறாங்கள கொஞ்சம் தண்ணி கொடுமா கிணத்து தண்ணி சில்லுன்னு இருக்கு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இவர் ஊற்றுறாங்க ரெண்டு பேர் பிடி வாங்கி சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்ருக்கும்போது ஒரு அம்மா அப்படியே மறுபடியும் ஊற்று பார்த்துச்சு இங்கே பார்த்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னாங்க யார் வீரப்பா இவங்களை சினிமா நடிக்கிறாங்கம்மா நம்பியார் வீரப்பா அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்று ஐயோ 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 அதை பயந்துருச்சு அது பயந்துட்டு உடனே இவர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சார் அந்த அம்மா குடத்துல போட்டு ஓடி ஆரம்பிச்சு எப்பா இது நான் தான் சொன்னல எங்களை வச்சு நீ படம் எடுக்கிறேன்னா எங்களை பார்த்து மிரண்டு ஓடுவாங்க இதுதான் இருக்கு சாதாரண மக்கள் கிட்ட இது படித்த மக்கள்னா கொஞ்சம் சிந்திப்பான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உடனே இவங்களை கூட்டின்னு வந்து கிராமத்தில் இவங்களுக்கு ஹோட்டல்லாம் போடல ஒரு பெரிய பணியார் வீட்டில் தங்க வச்சுட்டேன் சேஃப்டியாக இருக்கும் ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு டெய்லி பூஜை பண்ணுவாங்க இவர் ஐயப்பன் பூஜை பண்ணுவார் அவர் அம்மன் பூஜை பண்ணுவார் மற்றவங்களாம் ஹோட்டல்லேருந்து ஷூட்டிங் வர வச்சுட்டேன் அங்கே என்ன நடந்ததுனாக்கா அந்த வீட்டில் ஒரு அம்மா இருக்குது வயசான பாட்டி ஒரு அறுபது எழுபது வயசு இருக்கும் அது என்ன சொல்லுதுன்னா நான் இவங்க ரெண்டு பேரும் காலி பண்ண சொல்ல அப்படின்னு ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு ஏழு சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாம் இருக்குது வயசுக்கு அந்த பசங்களாம் இருக்குது நாங்கள் இல்லாதபோது எங்கேயோ வெளியில் போவோம் இவங்க ரேப் பண்ணிட்டானோ என்ன பண்ணுறது ஏன்னா இவனுங்க படத்துக்கு படம் ரேப் பண்ணுறவனுங்க இல்லையா வில்லனுங்கிறதால அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டு வருது இல்லைங்கம்மா அவன் நடிகர்மா அவங்களுக்கு பேரம் பேத்தியெல்லாம் இருக்குது ஐயோ புத்தின்னு ஒன்று இருக்குல்ல எல்லா படத்துலையும் ரேப் பண்ணுறவன் பொம்மளை பார்த்தா சும்மா இருப்பானான் இருக்குது ஐயோ நாங்கள் எங்களுக்கு எனக்கு புரியல எனக்கு அவர் தூக்கும் போய் அப்புறம் ஹோட்டலில் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்து சினிமா வந்து அதனாலதான் ஹீரோக்குள்ள போட்டு பண்ண பண்ணலாம் யதார்த்தமான கதைகளை இத போய் நான் பெரிய ஹீரோ போய் ரஜினி போய் நடி என்ன நடிப்பாரா நினைவு ரவி கேரக்டர் நடிக்க மாட்டேன் அப்படியே சாதாரண கதையிலே சாதாரண கதையிலே தேர்ந்தெடுத்து நான் பண்ணிட்டேன் எல்லாமே சினிமா என்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சதை பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது நான் பெரிய அனுபவத்தோடு கிடையாது சினிமானால் அதுக்கு நிறைய டைமென்ஷன் தெரியணும் ஸ்ரீதர் மாதிரி வந்து டெக்னிக் எடுக்கிறவங்களாம் ஆள் சாதாரண முடியாது மகேந்திர மாதிரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ண முடியாது பாக்யராஜ் மாதிரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஓடு லெவலில் அதுக்கெல்லாம் நிறைய அனுபவம் வேணும் பாக்யராஜ் மாதிரி வந்து இது மியூசிக்கும் அதையும் மிக்ஸ் பண்ணி மண்வாசனையை சொல்ல முடியாது அவ்வளோலாம் எனக்கு கிடையாது ஒன்றே ஒன்று வாழ்க்கை அனுபவம் இது மட்டும்தான் மூலதனம் இது ஒன்றை வச்சுக்கிட்டே இது ஒன்றை வச்சுக்கிட்டே சினிமாவில் நீ பேட்டி எடுக்கிற மாதிரி ஆகிட்டேன் கண்டிப்பாக சார் ஏன்னா அது அதுவுமே கேட்கணும்னு வந்தேன் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சினிமா வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மாய் அதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது ரிசல்ட் எப்படி வரும்னு தெரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெக்னிக்கலாக பயங்கரமான கதை காம்ப்ளெக்ஸாக சொல்கிறது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்லாம் நினைப்பாங்க மற்றவங்கெல்லாம் மூக்கை சுற்றி தலையை சுற்றி மூக்கை தொடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் நேராக வந்து தொட்டு போயிருவீங்க ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க யதார்த்தமாக பார்க்குற அவங்க யதார்த்தமா
ஸோ அதுக்கான கேரக்டர்ஸுமே நீங்கள் கொடுக்கறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாசர் சார் லிவிங்ஸ்டன் சார் ஹீரோயின்ஸுமே குஷ்பு மேம் வந்து வேறு படத்தில் வேறு மாதிரி இருப்பாங்க உங்கள் படத்தில் வந்து அந்த ஃபேமிலி லுக் வந்துடும் ஸோ இந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பிடிச்சி அவங்க எல்லாருமே அந்த கதையை சொல்லி அவங்க எல்லாருமே பிடிச்சி அந்த படம் பண்ணுறது இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோஸ் வந்துட்டு அவங்களோட டேட் நம்ம வாங்கிட்டோம்னா ஃபுல்லாக அந்த படத்துக்காக கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அவங்க படத்தில் நடிக்கிற எல்லாருமே வெளியில் இருக்க எல்லா படத்துலையுமே நடிக்கிற ரொம்ப பிஸியான ஆர்டிஸ்ட் இது எப்படி மொத்தமாக எல்லாரையும் அவங்க கொண்டு வந்து அந்த பண்ணுறதால எப்படி சார் எது எல்லாமே வித்தியாசம் தான் இதில் வித்தியாசம் நீங்கள் இரவு படம் எடுத்தல ஆமாம் படத்தை எடுத்து முடிச்சு போட இந்த படம் வந்து வித்தியாசமான படம் வித்தியாசமான கதை அதை போட்டு காமிச்சேன் யாருக்கு இந்த வியாபாரிகளுக்கு போட்டு காமிச்சேன் போட்டு காமிச்ச உடனே பெரிய படித்த ஆளுங்களாம் சொன்னால் இவ்வளோ துணிச்சலாக இப்படிலாம் பண்ணுறது நான் பார்த்ததே இல்லை மிகப்பெரிய துணிச்சல் வாய் அப்படின்ட்டாங்க ஆனால் என்னுடைய குருநாதருக்கு நான் போட்டு காமிச்சேன் அவரையும் திட்டிருக்கேன்ல நானே அவர் சிஎம் ஆகலாம் தான் நினைக்கிறாரு அதனால் அவருக்கே போட்டேன் முதல்ல பார்த்துட்டு யோ ஓ துணிச்சல் எவனுக்கு சார் உங்களை மட்டும் இல்லை நான் ஒரு பாலிசி உங்கள்கிட்ட வரத்துக்கு முன்னாடி கம்யூனிஸ்ட் நான் எல்லாமே சிஎம் ஆகணும்னா இது எப்படி சார் இது எம்ஜிஆர் வந்தார்னா அவர் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து காங்கிரஸ்கார் ஃபேமிலி இவ்வளோ நாள் இருந்தார் அதுவும் சூழ்நிலை கட்சி விட்டு தூக்கத்தினால வேறு வழி இல்லாமல் பண்ணார் இல்லையா அவர் ஜெயிக்கலையான்னார் எங்கே ஜெயித்தார் ஜெயித்த மாதிரி ஜெயித்தார் அப்புறம் கை கால் போயிடுச்சுல்ல நான் என்ன சொன்னேன் அனுபவம் இல்லாமல் போய் ஒருத்தர் தலைவரானா எம்ஜிஆர் சினிமாவில் இருக்கிற வரையும் கிங்கு ஜம்ப் பண்ணி நடப்பார் அரசியலுக்கு போனோன்னு என்னாச்சு அமெரிக்காவுக்கு படுக்கு போட்டாங்கள்ல இந்த மாதிரி தான் நடக்கணும் நம்பாரு ஐயோ என்ன நீ இந்த ஆங்கிளில் பார்க்குற நீ கண்டிப்பாக சார் ஏழுதாம கூட பாருங்கள் எண்டில் வந்து சோதனை தான் ஏன்னா அனுபவம் இல்லாதவன் ஒருத்தன் காரை ஸ்பீடாக ஓட்டினா இங்கேயே ஒரு இடத்துல டேஷ் அனுபவம் உள்ளவங்க ஓட்டினா அது எதுவுமே ஆகாது ஆனால் போகலாம் விட்டுட்டு இது முழுக்க முழுக்க விட்டுட்டு போகணும் சார் அப்படின்னு சரி நீ படம் பார்த்தா இந்த படம் ஓடாதையா சிக்கல் பண்ணுவானுங்களையா இது ஈரோக்குலேயே முதல்ல அஜ் அப்சன் பண்ணுவோம் ஆனால் பெரு பாக்கியராஜை கொஞ்சம் பெருந்தன்மையானவர் ஏன் பெருந்தன்மையானவர்னா அவர் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்தார்ல அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த கட்சியில் போய் என்ன போய் ஒரு உறுப்பினராக போட்டுரு அதை அஞ்சு பேர் கொண்ட தலைமை குழு அதில் என்னையும் போட்டுருவார் அதில் என்னையும் சார் போடுறாரு ஐயோ நீ அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இல்லையா நீ நல்ல லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸு துவிச்சங்க வாரி அதனால் ஒன்று போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு போட்டாலும் நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது சார் நீ கண்டிப்பாக பார் ஒரு ஆறு மாதத்தில் இந்த கட்சி ஏண்டா தப்பு பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்க போகிறீங்க சினிமாவில் நீங்கள் கிங்கு இந்த லைஃப் அனுபவத்தில் நான் கிங்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் ஜோசிக்கார மாதிரி சொல்கிறேன் ஆறு மாதத்தில் நீ பாருங்கள் ஆறே மாதத்தில் என்ன போச்சுன்னா அவர் ஏகப்பட்ட லட்சங்களை இழந்து இல்லையா ஒரு பல கோடியில் நஷ்டமாகி அங்கே இது கட்சி கொடியாத்தனா கொலை ஒரு திடீர்னு ஒரு நாள் நைட்டு வருது ஒரு ஃபோன் வருது சார் நம்ம ரசிகரை கொண்டுட்டா சார் கட்சிக்காரனே அப்படின்னு பாக்கிராஜ் அவர் ஈ எறும்பு கடிச்சிட்டாவே மூணு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துவார் முகத்தில் எறும்பு கடிச்சிட்டாவே ஷூட்டிங் ப நிப்பாட்டிடுவார் ஓ என்ன அவங்க போயிருக்கு மூணு நாள் அப்படி இப்போ வந்து குளம்னு வருது அங்கேருந்து ஏன்னா கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டா அவன் அடிக்கிறான்றான் ஏன் அடிக்கிறான்றான் ரசிகர் இதை கொண்டுட்டான்றான் இதெல்லாம் ரொம்ப சிக்கலாக இருக்கும்போது அப்படின்னு இன்னும் நிறைய கொலைகளை பார்ப்பீங்க ஏன்னா அரசியல்னாவே கொலை கொடுத்து எல்லாம் நடக்கும் அதுக்கு தைரியம் போல்னஸ் இருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டேன் கடைசியில் ஏகப்பட்ட லாஸ் ஆகி கட்சி கழிச்சிட்டார் கழிச்சிட்ட பிறகு நான் ஒரு தடவை என்னை கூப்பிட்டார் ஐயோ நீ சொன்ன மாதிரி தான் ஏன் அந்த கட்சி ஆரம்பித்து ஏகப்பட்ட நஷ்டம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அதனால் சிவாஜி கணேசன் ஏற்கனவே பாடம் இருக்கு அவருக்கு கட்சி ஆரம்பித்து ஏகப்பட்ட நஷ்டம் அவருக்கு தோட்டத்தையே வித்தார் அவர் இதில் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு இது அனுபவம் ஃபுல்லாக போனோம் கோதாவில் இறங்கிடணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னேன் அதில் என்னால் என்ன சொன்னார் இந்த படத்தில் எங்கிட்ட அட்வைஸ்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி ஒரு படம் எடுத்துருக்கிய அடுத்தது சினிமாலே நீ நிற்க முடியாது அப்படின்னு பரவாயில்ல சார் என்ன சொல் நான் வந்து விளைவுகளை எதிர்பார்த்து தான் நினைக்கிறேன் ஐயோ இந்த படம் ஓடிடும் திரும்ப பத்து படம் வரும் எல்லாம் நினைக்கவே இல்லை எனக்கு ஏற்கனவே கார்பரேஷன் வேலை இருக்குது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் வரும் நான் என் வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிளு ஒரே ஒரு சைக்கிள் தான் ரெண்டு ட்ரெஸ் தான் வீட்டில் ஆனால் எம்ஏ ரெண்டு எம்ஏ படிச்சுருக்குறேன் ஹிஸ்ட்ரி எம்ஏயும் படிச்சுருக்குறேன் தமிழ் எம்ஏயும் படிச்சுருக்குறேன் ஏகப்பட்ட நூல் படிச்சுருக்குறேன் இல்லையா ஆனாலும் கூட எதிர்பார்ப்பு எனக்கு கிடையாது இது பண்ணால் வந்த வரத்தும் இல்லைன்னா நான் படிப்படி வேலைக்கு போயிடுவேன் அந்த அப்செட்டெலாம் என்கிட்ட கிடையாது அப்படின்ட்டேன் ஆனால் இந்த படம் ஓட 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 மாட்டானுங்க நல்லா இரு
இப்ப நான் பாவோட காந்த் என்னது பாவோட காந்த் அவருக்கு அந்த ஏத்துக்கிற மனப்பான்மை இருந்திருக்கு விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் பாக்கியராஜ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏற்றுக்கிற மனப்பான்மை இருந்தது அதனால் படத்தை லீஸ் போட்டு எப்போ சொல்லிட்டு நம்மளை சொல்லலை நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்கன்னு தெரியும் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் படம் ரிலீஸ் அது வந்து வியாபாரமான படம் இந்த மாதிரி தாக்கு வந்தது இல்லையா இது ஈர ரசிகர்கள்லாம் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு அதனால் இந்த படம் வந்து பெரிய வசல் இல்லை டாக் மட்டும் பத்திரிகையில் நல்லா எழுதிருந்தார் புரட்சிகரமாக எழுதியிருக்காருன்னு எழுதி பணம் ஒன்றும்ல படம் ஓடலை உடனே நான் இது விட்டுட்டு மறுபடியும் கார்பரேஷனுக்கு என்னுடைய நூற்றம்பது ரூபா சைக்கிள் ஒன்று பழைய சைக்கிள் இருக்குது நான் அது வரைக்கும் ஒன்றுமே சம்பாதிக்கலை எடுத்துட்டு நேராக கார்பரேஷனுக்கு போயிட்டேன் வேலைக்கு போயிட்டேன் ரெண்டு வருஷம் அந்த வேலையை செஞ்சேன் சில பேர் கேட்பாங்க என்ன ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் பத்திரிகையில் பார்த்தேன் உங்கள் ஃபோட்டோ போட்டு ஏதோ நீங்கள் ஏதோ ஒன்று ஒரு படம் பண்ணது மாதிரி அந்த சேகரா நீங்கள் ஆமாம் ஏன் சினிமா வந்துட்டு என்ன இப்படி இது மறுபடியும் போய் ரோடு வந்து இந்த இப்போ சூப்பர்வைஸ் இந்த ரோடில் போய் அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு அது என்ன சார் இந்த எல்லா வேலையும் ஒன்று தான் அப்படின்ட்டு நான் இல்லையா வாழ்க்கையில் மூணு வேலை சோறு இல்லையா ரெண்டு ட்ரெஸ் இதுக்கு மேலே என்ன அடித்தலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் திடீர்னு எங்கள் வீட்டில் ஒய்ஃப் ஒரு நாள் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணி ஒரு தீபாவளிக்கு இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் படம் பண்ணியிருந்தால் பாண்டியராஜ் பாண்டியராஜெல்லாம் புது புது கார்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டா புது புது வீடு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு தடவை ஏதோ பேசினாங்க எங்கேயோ வந்து வி சேகர் எங்களை விட நல்லா வர வேண்டியவர் தேவையில்லாமல் புரட்சிகரமாக படம் எடுத்து வம்பளை மாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு ஏதோ சொன்னாங்கன்னு எங்கள் ஒய்ஃப் கிட்டே செய்தி வந்தது அவர் வந்து வேறு மாதிரி படம் பண்ணியிருந்தால் எங்கேயோ போயிருப்பார் புரட்சிகளாம் எதுக்கு நமக்கு அப்படின்னு ஒன்று எங்கள் வீட்டில் சொன்னாங்க சரி இந்த மாதிரி பாண்டியராஜ சார் பாச்சி பல்லாம் பெரிய ஆள் ஆகிட்டாங்க நீங்கள் திரும்ப ஒரு தடவை சினிமா வச்சாருன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுங்களேன் ஏமா ஒரு தடவை விட்டுட்டேன் திரும்ப போனேன் இப்போ முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தொம்பது வயசு ஆகிடுச்சு எனக்கு திரும்ப போய் ட்ரை பண்ணி என்னமா பண்ண போகிறேன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீ ஃபேமிலி எடுங்க ஃபேமிலினா யார் என்ன ஒன்று உங்கள் அப்பா பொண்ணு பொண்ணு கொடுத்துட்டு அவஸ்தைப்படுறாருல அவர் மாமனார் மூணு பேர் தான் எடுக்கணும்னு இல்லையா என் டாக்டர் மாப்பிள்ளாம் வந்துச்சு அதெல்லாம் விட்டு எனக்கு கொடுத்தாரு இப்போ நீ பாவம் கஷ்டப்படுற இந்த பாவம் அப்பாவி மாமனார் பொண்டாட்டி நான் மூணு தான் எடுக்கணும்னா இது மூணையும் வச்சு ஏதாவது எடுங்களேன் அப்படின்ச்சு நான் தீபாவளி தான் உடனே தோசை ஏதோ வச்சாங்க சாப்பிட்டு கையை அழும்பிட்டு அப்படியே ஒரு நான் சீக்கிரம் உடனே உடனே கதை பண்ணிவிடுவேன் அரை நிமிஷம் இது அரை அரை மணி நேரம் தான் திரும்பி ஓடியிருந்து எல்லாம் அவங்களாம் வேலையை முடிச்சு பண்ணேன் இப்படி ஒரு கதை இருக்குது பண்ணலாமா மாமனார் மாப்பிள்ள பொண்ணு கொடுத்த மாப்பிள்ள நான் நீ மூணு பேர் கதை எனக்கு இந்த கற்பகம் படத்தில் கொஞ்சம் அது அதில் ஒரு நல்ல கேரக்டர் இருக்குது அதெல்லாம் மயிலை வச்சு இப்படி பண்ணலாமா ஏன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா இது உனக்கு நல்லா இருக்கு ஏன்னா நீ இருக்கிற இதில் உங்கள் அப்பா இருக்கிறா படம் பார்க்குறோம் பார்க்குறோம் இல்லாது ஐயோ நிச்சயமாக இது நான் ஒரு அரை மணி நேரம் சொன்னாத நீ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நான் கேட்கவே மாட்டேன் சரின்னு இந்த கதையை உட்காந்து நல்லா டெவலப் பண்ணி போய் சொன்ன பாரு சூப்பர்ன்றான் பிரமாதன்றான் யார் கேட்குறவன் திரும்ப வாய்ப்பு பெருசாக வந்துச்சு எனக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படி ஒரு நாலஞ்சு பேரை ஒன்றா சேர்த்து புடிசரே உருவாக்கிட்டேன் ஓகே டக்குன்னு படத்தை ரிலீஸ் போட்டோம் தமிழில் நூறு நாள் தெலுங்கில் சில ஜூப்ளி இதை டப்பிங் பண்ணி விட்டாங்க நான் பிடிச்ச மாப்பிள்ள அந்த படம் நான் பிடிச்ச மாப்பிள்ள ஓகே அதுக்கடுத்து தெலுங்கில் நூறு நாள் வந்து வந்து கர்நாடகத்தில் நூறு நாள் ஒரிசாவில் நூறு நாள் இந்தியில் எழுபத்தஞ்சி நாள் பெங்காலில் கூட ரீமேக் பண்ணாங்க அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஆடியன்ஸ் ஒன்று நினைக்கிறாங்க நாம் ஒன்று நினைக்கிறோம் அப்போ பெரிய ஆளானால் போது வீடு வந்துருச்சு கார் வந்துருச்சு ஒருத்தர் வந்து ஃபாரின் வண்டியே கொடுக்குற அட்வான்ஸாக வச்சுக்கின்றான் இப் எனக்கு அந்த நேமெலாம் அப்படி ஒரு நேம் இப்போ பிரமாதமாக வந்துச்சு இது என் ஒய்ஃப் மட்டும் திரும்ப என்னை கயிர் கட்டி எடுக்கலைன்னு வச்சுக்க பரவாயில்ல அப்படியே போயிட்டுன்னு வச்சுக்க அப்போ தான் எனக்கு ஒய்ஃப் கிட்ட பெண்கள் வந்து அவங்க அகிம்சை புரிச்சு நாம் கொஞ்சம் செவப்பு புரிச்சு புரியுதா இது வந்து சரி கரெக்டு தான் அப்புறம் பொண்டாட்டி சொன்னால் கேட்டுக்கணும் கேட்டதுனால தான் இப்போ நான் திரும்பி வந்திருக்கிறேன் ஜெயிச்சிருக்கிறேன் அதே தலைப்பு தலைப்பு வச்சு விட்டேன் என்ன நாங்கள் ஆமாம்மா நீ அதுக்கு சொல்லலைன்னா நீ என்னை இருத்தலாம் அப்படி வருமா அப்படின்னு இப்படி தான் வந்து நமக்கு சினிமாக்குள்ள ஹிட்டு ஃபார்முலா அதாவது ஒரு ஹிட்டு ஃபார்முலா அமைஞ்சது ஒய்ஃபு மற்ற அவங்க சொல்கிற அந்த ஃபேமிலி அது அவங்க கிடைச்சது அதனால் இப்போ கூட என்ன திரும்ப சொல்லுவாங்க எங்கள் பசங்களே சொல்லுவாங்க ஃபேமிலி படம் எடுத்து பிறகு தான் நீட்டானே ஃபேமிலி படத்தில் யார் இருக்கா எங்கள் அம்